ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എസ് എസ് സി പോലെയുള്ള അല്ലെ ബാങ്കിങ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് എക്സാം എടുത്താലും ആ എക്സാമിനകത്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ദിശ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദിശ അക്കാഡമിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് കൊട്ടാരക്കരയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നമ്മൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഡെയിലിയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് വൈറസ് എന്താണ് വൈറസ് സൈബർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ടേമാണ് വൈറസ് വൈറസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീസ് ആണ് അപ്പോ ഇതിന് തന്നെ എസ് ഐ ഇ ഐ ജി എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീനിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ കാണുന്ന വൈറസുകളെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സീസ് എന്ന് രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും എന്തിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം വൈറസിന്റെ ഫുൾ ഫോമിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട് കൃത്യമായും തയ്യാറാക്കി പോവുക അപ്പോ എന്താണ് വൈറസ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി മാൽവേയർസ് എന്ന് പറയും അവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് അപ്പൊ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് മാത്രം പറയാനായിട്ടൊക്കെയില്ല ഇപ്പോൾ ഫോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിവൈസ് ആവാം ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയുടെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വൈറസുകൾ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഈ വൈറസുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ചില വയറുകൾ എന്ത് വൈറസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചില ഫയലുകളെയൊക്കെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് കോപ്പീസ് ഇൻ ടു അതർ പ്രോഗ്രാംസ് പല ഫയലുകളുടെയും കോപ്പീസ് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഫില്ലാവുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ മെമ്മറിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫയലുകളൊക്കെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ഫയലുകളൊക്കെ വന്ന് ആ മെമ്മറി ഫില്ലായി ഫോണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കുന്നതൊക്കെ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഫെഡറിക് കൊഹൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇനി ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഏതാണ് ക്രീപ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അത് ആർപ്പാനെറ്റിലാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർപ്പാനെറ്റിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പർ ഓർക്കുക അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ വൈറസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ വൈറസ് ഫസ്റ്റ് പി സി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ക്ലോണർ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ടു ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ എം എസ് ഡോസ് ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോംസ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് പറയാറുണ്ട് 
അതിനെന്താണ് ഈ മെയിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില അൺനോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ സ്പാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയച്ച് സ്പാം കളക്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസ് ഫ്രം ചാർട്ട് റൂംസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ചാർട്ട് റൂമുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ജങ്ക് മെയിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അയച്ച് സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവുന്നു മെയിൽ ഹാങ് ആവുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അൺസോളിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ സ്പാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് മെയിൽ വന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം വൈറസുകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം അല്ലേ ഹാക്കിംഗ് എന്റെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്താണ് ഹാക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഹാക്കിംഗ് ഗെയിനിംഗ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അപ്പൊ ഹാക്കിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് വാട്ട് ഈസ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ത്രൂ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസുകളെയൊക്കെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈസ് ദിസ് ഹാക്കിംഗ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറ്റ് ഹാക്കിംഗ് ഗ്രേ ഹാക്കിംഗ് ആൻഡ് എ ബ്ലാക്ക് ഹാക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് വൈറ്റ് ഹാക്കിംഗ് വൈറ്റ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗുഡ് റീസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഹാക്കേഴ്സ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഗുഡ് റീസൺസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗ്രേ ഹാക്കേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് Sometimes it is good and sometimes it is bad reasons. ചില സമയങ്ങളിൽ ഗുഡ് റീസൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഹാക്കേഴ്സ് എല്ലാം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവയുടെ പ്രത്യേക റോങ് വില്ലാണ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇവരെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സ്പാമിങ് സ്പാമിങ് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ sending unsolicited emails spam nammal ipo chimbe paranadana many people that is called spamming adayathu unsolicited aayittulla mailukale oru vaadu aalukalukku send cheyyunnenaanu nammal endathu vilikkunna spamming it is the other kind of cyber crime okay then email bombing sending many emails to the victim to crash his server victim de server like oru vaadu mailukale send cheyidu ayalude server ne end cheyunu crash cheyunu server ne crash cheyunu So that is called email bombing. So, three kind of cyber crime that I am talking about. Hacking, spamming, email bombing. Okay? Then the fourth one. Fourth one. Snooping. Let's talk about this. Let's talk about this. Collecting other users' data files without their knowledge. Okay? User's data files. Okay? If you don't have to collect them, you can collect them. Snooping. Clear? Then the fifth one, phishing, is very important. Phishing is a type of identify theft that occurs online. Phishing is an attempt to acquire information such as username, password, credit card details. That is mostly bank related to crime or financial crime. This is what I mean by phishing. Financial crime is related to username, password, credit card details. പാസ്വേഡ് ഒ ടി പി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ എത്രയാണ് എ ടി എമ്മിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ് എം എസ് വഴിയും വോയിസ് കോൾ വഴിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് ഡി ഒ എസ് അറ്റാക്ക് ഇത് മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് വെബ് സെർവറിനെയാണ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയിം ചെയ്യുന്നത് വെബ് സെർവറുകളുടെ സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം സച്ച് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് ഫോഴ്സസ് ദി സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റീസ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ
ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദി ഡിഒ എസ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഡിഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സെർവറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വിഷിംഗ് വോയിസ് പ്ലസ് ഫിഷിംഗ് വോയിസ് കോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു സ്മിഷിംഗ് എസ് എം എസിലൂടെ ഫിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് എസ് എം എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പൈറസി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൈറസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൃത്യമായി നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കാരണം എല്ലാ എക്സാമിനും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രിവെന്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്കുകളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഫയൽസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒരു ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറസുകളുടെ അറ്റാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിവൈറസുകൾ ഏതാണ് കെ സെവൻ ടോട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി കാസ്പ്രസ്കി എ വി ജി അവാസ്റ്റ് മക്കഫെ നോട്ടൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവയൊക്കെ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫസ്റ്റ് ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർവാൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫയർവാൾ എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഫയർവാൾ എ ഫയർവാൾ ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവാൾ അതാണ് ഇതാണ് ഫയർവാൾ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഒരു വാൾ ഫയർവാൾ and software that provide the security to the computer network in the organization idoru computer network aanu clear idoru computer network aanengil adine endu cheyunu prevent cheyunu idoru computer network aanu appo adu oru oru lan connection aanu nirikkatta oru company oda lan connection aanu appo internet il ninnu ee lan like service kodukumbo avada oru filtering nadathanayittu aare upayogikkunu firewall ne upayogikkunu that firewall control the incoming and outgoing network traffic by analyzing the data adayathu idilekku varunnathum adil ninnu porathekku povunnathumaya network ilekku kadannu poguna data gale endu cheyunu ivan analyze cheyunu analyze cheyittu whether they should allowed to or not based on the rule set appo firewall oru rule set cheythu vekkum aa rule satisfy cheyna aalkare mathrame engotte kadathi vidathullu ivideyku kadathi vidathu appo it is a security wall aanu aarennu parayunnathu firewall nu parayunnathu manasilayo appo firewall upayogikkunna endinu vendittaanu appo network security umayittu bandhapettaanu appo ee firewall control the incoming and outgoing network traffic by analyzing the data and determining whether they should be allowed അവയെ അലോവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു ഈസ് ക്ലിയർ ഫയർവാൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എനിക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ടു തൗസൻഡിൽ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നയന്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കമ്മിംഗ് ടു ഫോഴ്സ് എന്നാണ് സെവൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഐ ടി ആക്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാത്ത പാട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സെക്ഷൻസ് നാല് ഷെഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ ടൈമിലെ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നാരായണനാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ദെൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അമെൻമെന്റ് ചെയ്ത ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ട്വന്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് വന്നത് കമ്മിന്റ് ഫോഴ്സ് വന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് പതിനാല് ചാപ്റ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാല് സെക്ഷൻസ് നൗ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആണ് രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈബർ ലോ ഐ ടി ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ക്രൈമുകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൃത്യമായ ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
66 എന്താണ് ഹാക്കിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് 66 എ സെൻഡിംഗ് ഓഫൻസീവ് മെസ്സേജുകൾ ഓഫൻസീവ് മെസ്സേജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് 66 എ ആണ് ദെൻ 66 ബി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് 66 സി ഐഡന്റിഫൈ ദ തെഫ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പല ഇഷ്യൂസസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേടെ നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ചില കുറെ ക്രിമിനലുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മണി ചോദിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ചീറ്റിംഗ് ബൈ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ആണ് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൈബർ ടെററിസം അതുപോലെ പബ്ലിഷിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് സൈബർ കൊറോണോഗ്രഫി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ സൈബർ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകളാണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി എഴുതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ത് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സൈബർ ലോയും സൈബർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സൈബർ അറ്റാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സൈബർ ലോയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മറ്റ് ഒരു സെക്ഷനുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ദിശ അക്കാഡമി നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായി കിട്ടും നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരക്കര അക്കാഡമി അവൈലബിൾ ആണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കു